بسم اللہ الرحمن الرحیم نکاح سے پہلے جو لڑکی کا انتخاب کرنے کی رسم یا لڑکی والے لڑکے کا انتخاب کرتے ہیں نکاح کا پیغام دیا جاتا ہے جسے اردو میں منگنی کشمیری میں تھاف تراون گریزی میں سیل ویون تو یہ جو منگنی ہے یہ جو رسم ہے شریعت باس اس کے حیثت صرف اور صرف وعد نکاح معاہد نکاح کی ہیں نکاحنی ایسے مگر حالات ایسے ہو جائیں کہ آپ اس منگنی کو توڑنا چاہتے ہوں آپ چاہتے ہوں کہ ہمیں یہ رشتہ نہیں کرنا ہے تو اس رشتے کو یا اس منگنی کو توڑنے کے لیے دونوں فریقوں کا راضی ہونا ضرور نہیں تنہا بھی کوئی بھی ایک فریق اس کو ختم کر سکتا ہے اس کو توڑنے کے لیے طلاق کی خلا کی یا شرعی بورڈ تک جانے کی کوئی حاجت نہیں سمپلی اپنے الفاظ سے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے لڑکی والے ہیں تو وہ تنہا منع کر سکتے ہیں لڑکے والے ہیں تو وہ بھی تنہا منع کر سکتے ہیں کہ ہمیں رشتہ نہیں کرنا ہے جیسا میں نے ابھی بتلا دیا یہ صرف اور صرف ایک وعدہ ہے اسلام نے وعدہ پورا کرنے پر اگر جو بہت زور دیا ہے اور وعدہ خلافی کو منافع فقط کی نشانی قرار دیا پھر بھی اگر حالات آپ کے ویسے ہوں تو آپ اس کو سمپلی اپنے الفاظ سے توڑ سکتے ہیں یہ نکاح نہیں کہ آپ کو خلا کی یا طلاق کی حاجت پڑے یہ کوئی عقد نہیں کہ دونوں فریقوں کا راضی ہونا ضروری ہو ایک دوسری بات ایسے موقع پر جو ایک دوسرے کو چیزیں دی جاتی ہیں لڑکے والوں کی طرف سے لڑکی والوں کو لڑکی والوں کی طرف سے لڑکے والوں کو تو شرعی اعتبار سے ان چیزوں کی حیثیت ہبا کی ہیں ہدیے کی ہیں ہبا کی واپسی پر فقہ کا اختلاف ہے البتہ احناف کا مسئلہ کس سے یہ ہے کہ اگر آپ نے اجنبی کو زیرہ محرم کے علاوہ کو ہدیہ دیا ہو واپس لینا اگرچہ وہاں پر بھی برا ہے لیکن پھر بھی اگر آپ واپس لینا چاہتے تو شرعی اعتبار سے آپ واپس لے سکتے ہیں شرعی بورڈوں میں اگر اس طرح کی کبھی کوئی نوبت آ جاتی تو اکثر یہی کیا جاتا ہے کہ لڑکی والوں کو ان کی چیزیں اور لڑکے والوں کو ان کی چیزیں واپس کر دی جاتی ہیں گویا منگنی کی مناسبت سے اس رسم کے نام پر جو چیزیں آپ نے ایک دوسرے کو دی ہوں اگر یہ رسم ختم ہو جائے یہ منگنی ٹوٹ جائے اور آپ ان چیزوں کو واپس لینا چاہتے ہیں تو واپس دی جا سکتی ہیں لی جا سکتی ہیں البتہ وہی چیزیں واپس مل جائیں گی جو چیزیں موجود ہوں لہذا کھانے پینے کی چیزیں یا پہناوے کی چیزیں اگر ختم ہو چکی تو ان چیزوں کی واپسی نہیں ہوگی ہدیہ دینے کے بعد واپس لینا اگرچہ جائز ہیں لیکن انتہائی برا ہے شریعت نے اس کی تجویز ایسے دی ہے کہ کوئی آدمی تھوک باہر پھینک دے اس کے بعد دوبارہ چاٹ جائے تو جتنی گھنونی یہ حرکت ہیں ویسا ہی ہدیہ دینے کے بعد واپس لینا بھی ہے لیکن جائز پھر بھی رہے گا تیسری بات ہمارے کشمیر میں منگنی سے لے کر کے نکاح تک اور نکاح سے لے کر کے رخصتی تک بہت ذرا فاصلہ رکھا جاتا ہے اکثر نوجوان پوچھتے ہیں یہ فاصلہ رکھنا جائز ہے یا کتنا رکھ سکتے ہیں تو یاد رکھیں شریعت نے فاصلے کی یا وقت کی کوئی قید نہیں لگائی نہ فاصلہ رکھنے سے منع کیا اور نہ فاصلہ رکھنے کے لیے کہا آپ اپنی ضرورت اور اپنی سہولت کے اعتبار سے فاصلہ کم زیادہ رکھ سکتے ہیں اور رکھ بھی سکتے ہیں البتہ تجربے سے ثابت ہیں جہاں فاصلہ رکھا جاتا ہے اور جتنا زیادہ فاصلہ رکھا جاتا ہے یہ رشتہ اتنا ہی زیادہ کمزور ہو جاتا ہے منگنی سے لے کر کے رخصتی تک اتنی غیر ضروری بلکہ غیر شرین رسمیں نبھانی پڑتی ہیں اوپر سے فون کا سسٹم جس نے ہر ایک پرسنل لائف میں آپ کو جھانکنے کا موقع دے دیا تو اکثر نوبت پہنچ جاتی ہے منگنی کے ٹوٹنے تک اور اکثر نوبت پہنچ جاتی ہے رشتے کے ختم ہونے تک اس سے بہتر وہی ہے جو اردو کے کہاوت ہیں اگرچہ وہ تنزن کہی جاتی ہے لیکن بہتر وہی ہے کہ پٹ منگنی چٹ بیا کہ ایک طرف سے منگنی ہو اسی کے ساتھ نکاح اور رخصتی ہو جائے یہ سب سے بہتر صورت ہے اس کی رخصتی ہونے کے بعد اس رشتے میں رب وہ مٹھاس اور وہ کیفیت پیدا کر دیتے ہیں کہ پھر نباہ ہو ہی جاتا ہے اس سے پہلے وہ حالات نہیں ہوتے تو اکثر نوبت پہنچ جاتی ہے ٹوٹنے تک